ஹாய் ஃபேமிலி உங்கள் ராஜலக்ஷி பேசுகிறேன் இந்த வீடியோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதுங்க சாதாரண விஷயம் கிடையாது எட்டு டிப்ஸுங்க சரிங்களா எட்டு விஷயம் நீங்கள் கண்டிப்பாக மறக்கவே கூடாது இதை நீங்கள் அழகாக ஃபாலோ பண்ணால் கண்டிப்பாக குரூப் ஒன் மீன்ஸ் கிளியர் பண்ணலாம் சரிங்களா வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிப்ஸுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வந்து புக் லிஸ்ட்டுங்க இந்த புக் லிஸ்ட்டில் நம்ம பசங்க படுற பாடு இருக்குது பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் தயசுன்னு சொல்கிறேன் கரெக்டான புக் எடுங்க கரெக்டான ஒரு ஃப்ளோ பண்ணுங்கள் அதை மட்டும்தான் முக்கியம் அதாவது முதல் கொள்ளால் முற்றுக்கோணும்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது மாரி அடைக்கூடாது அதனால் கரெக்டான புக் எடுக்கணும் அதுதான் முக்கியம் ஸோ புக் லிஸ்ட் வீடியோ நம்ம போட்டிருக்கோம் அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ என்னென்ன புக்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றதுக்கு முன்னாடி முதல்ல ப்ரீவியஸ் இயர் புக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று விற்பாங்க சரிங்களா அது ஒன்று வாங்கி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஃபஸ்ட் அது பண்ணிக்கோங்க இப்போ சிலபஸ் புதுசாக மாற்றினதால் ஒன்றும் பெருசாக இல்லை ஒரு ரெண்டு யூனிட்டு தான் உங்களுக்கு அதில் பிரச்சனையாக இருக்கும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பழைய பேட்டர்ன் புது பேட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா பழசில் கரண்ட்டை பேர் சொல்லிட்டு பேப்பர் த்ரீயில் ஃபஸ்ட்டு யூனிட் இருக்கும் அது எடுத்துருங்க அப்புறம் பேப்பர் டூவில் தேர்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கும் யூனிட் த்ரீ அதை எடுத்துருங்க அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன பண்ணணுனாக்க இங்கே பேப்பர் டூவில் வந்து பி வந்து ஜாகிரஃபின்னு வச்சுருப்பாங்க ஜாகிரஃபியை தனியாக ஒரு யூனிட்டாக மாற்றிக்கோங்க அது ஓகேங்களா தேர்ட் பேப்பரில் ஃபஸ்ட் யூனிட்டாக இருக்கும் ஜாகிரஃபி அதுக்கப்புறம் தேர்ட் யூனிட்டில் செகண்ட் அதாவது பேப்பர் த்ரீயில் செகண்ட் யூனிட்டு என்விரான்மெண்ட்டு சரிங்களா இதுதான் ஆட் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ அப்போ அதுக்கு தகுந்த புக்ஸ் வாங்கணும் இப்போ என்விரான்மெண்ட்டுக்கு என்ன புக்கு வாங்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா சங்கரை சேக்கரமெண்ட் இருக்கிற என்விரான்மெண்ட் புக்கு யூபிஎஸ்சிக்கு அவங்க அதான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிக்கும் நீங்கள் அது மாரி அழகாக ஒரு புக்கு வாங்கிடணும் ம் இப்போ இதில் தமிழ் கலாச்சாரம் வரும் அதுக்கு வந்து நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன ஒரு புக்கு வாங்கிக்கலாம் சரிங்க ஆல்ரெடி அந்த வீடியோ போட்டிருக்கோம் நீங்கள் அதெல்லாம் பாருங்கள் பாலிட்டிக்கு கண்டிப்பாக இந்தியன் பாலிட்டியில் நம்ம லக்ஷ்மிகாந்த் புக்கு தான் அதான் பெஸ்ட்டு மேக்ஸை பொறுத்தவரையும் தமிழ் மீடியம் பார்த்தீங்கன்னாக்க நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னாக்க கணியன் புக் வாங்கிக்கலாம் அதில் பார்க்க முன்னும் பார்க்க ரெண்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரீவியஸ் கொஷின் இருக்கும் அதில் பார்க்க பார்க்க ரெண்டு வாங்கிக்கோங்க ஏன்னா அது ஸ்கூல் புக் சம்ஸும் சால்வ் பண்ணுறப்பாங்க அது உங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ ஏன்னா ஃபார்மில் வச்சு படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ புக் லிஸ்ட்டில் இருக்குது அப்புறம் சோஷியல் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் இந்தியா இருக்கும் பார்க்கும் அதுக்கு வந்து ராம் ஹோகிஜா புக் வாங்கிக்கோங்க அப்புறம் மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரிக்கு நம்ம சொன்ன புக்கு தான் ஆல்ரெடி இருக்குது நீங்கள் எல்லாம் வாங்கியிருப்பீங்க ஸோ இதெல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப தேவையான புக்ஸ் அதுமாதிரி கரெக்டாக புக் லிஸ்ட் என்னன்றது நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அதுதான் ஃபஸ்ட்டு அடுத்தது வாங்க பார்க்கலாம் செகண்ட் டிப் பார்த்தீங்கன்னா மெயின்ஸ் பேட்டர்ன் அண்ட் சிலபஸ் என்ன ஏன் மெயின்ஸ் பேட்டர்ன் சிலபஸ் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிப்பீங்க நம்ம மெயின்ஸ் பேட்டர் தனியாக பிரித்து இப்போ ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோவில் பார்த்துக்கோங்க ஒன்றும் இல்லை எத்தனை மார்க்கு எத்தனை கொஸ்டின் அது நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து சிலபஸ் என்ன சரிங்களா சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜினால் என்னென்ன படிக்கணும் சோஷியல் ப்ராப்ளம்ஸ்னால் என்னென்ன படிக்கணும் சிலபஸ் நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா சிலபஸும் பேட்டனும் தயவுசெஞ்சு மறந்துடாதீங்க மயில் நல்லா ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டாவது டிப் அதுதான் அது ரெண்டுத்தை நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா தேவையானதை மட்டும் தான் படிப்பீங்க தேவையில்லாத படிக்க மாட்டீங்க சரியா ஸோ ரெண்டாவது டிப்பா மூணாவது என்னென்னக்க ஸ்ட்ராங் அண்ட் வீக் யூனிட்ஸ் இப்போ பேப்பர் ஒன்றில் ஒரு மூணு யூனிட் இருக்கும் பேப்பர் டூவில் ஒரு மூணு யூனிட் இருக்குது பேப்பர் த்ரீல ஒரு மூணு யூனிட் இருக்குது இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா எத்தனை மார்க் எடுத்தால் பாஸ் ஆகணும் அதை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்போ இரநூத்தொம்பது இரநூத்தொம்பது இரநூத்தொம்பதுன்னு இருக்குது அப்போ மொத்தமாக எவ்வளோ இருக்குது இரநூறு இரநூறு அறநூ அறநூறு அப்புறம் எழுநூறு எழுநூத்தொம்பது மார்க்கு அதுக்கப்புறம் இன்ட்ரிவியூக்கு ஒரு வந்து ஒரு நூறு மார்க் இருக்கும் சரிங்களா ஆ அப்போ எழுநூத்தொம்பது ப்ளஸ் நூறு எத்தனை எட்நூத்தம்பது இந்த எட்நூத்தம்பது நீங்கள் எத்தனை எடுத்தால் பாஸ் ஆக முடியும் இந்த எழுநூத்தம்பதுக்கே கணக்கு வைங்களா எழுநூத்தம்பதுக்கு ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி கிட்ட தான் இருப்பாங்க மேக்ஸிமம் எனக்கு தெரிஞ்சு சரிங்களா அந்த இன்ட்ரிவியூவில் வந்து ஒரு எண்பது மார்க் நைன்ட்டி மார்க்ஸ் இல்லை செவன்ட்டி மார்க்ஸ் அந்த ரேஞ்சில் வாங்கிட்டு வருவாங்க ஸோ அப்போ இந்த ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதாவது ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் வச்சுக்கோங்களேன் ரவுண்டா எல்லாத்துலேயும் இரநூறு 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 டார்கெட் வச்சா தான் ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டியோ ஒன் செவன்ட்டியோ இல்லை ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவோ அந்த ரேஞ்சுக்கு நம்ம வர முடியும் சரிங்களா ஏன்னா திருத்துறவங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு மார்க்கெலாம் குறைச்சி குறைச்சி தான் போடுவாங்க நம்ம ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருந்தால் தான் நல்ல மார்க்ஸ் எடுக்க முடியும
அடுத்தது நாலாவது டிப்ஸ் என்னென்னாக்க ரைட்டிங் மெத்தட்ஸ் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் நம்ம இப்போ டெலகிராம் குரூப்பில் வந்து இந்த ரைட்டிங் மெத்தட்ஸ் எப்படின்னாக்கா நம்ம தினமும் டெஸ்ட்டு கொடுக்குறோம் அதேமாரி இப்போ மார்க் டெஸ்ட்டும் கொடுக்க போகிறோம் மார்க் டெஸ்ட் கொடுக்க போகிறோம் நீங்கன்னா அதெல்லாம் எழுதி நீங்கள் அதை வந்து நீங்கள் வந்து ஃபோட்டோ எடுத்து நம்ம குரூப்பில் போட போகிறீங்க பிடிஎஃபாக கன்வெர்ட் பண்ணி போட போகிறீங்க அதில் வந்து நான் பேசிக்காக என்னென்ன மெத்தட்ஸ் நீங்கள் பண்ணிட்டுருக்கீங்க என்னென்ன மாற்றிருக்கீங்க சில விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்சாலும் அவங்க சொல்கிறேன் சரிங்களா அதேமாரி உங்கள் சர்க்கிளையும் நீங்கள் ஏச்சு படிச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்க சரிங்களா அது ஒரு டிஸ்கஷன் அதாவது முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா அந்த ஃபோர்த்து டிப்லேயே ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்கணும் நம்ம குரூப்பில் நம்ம எது தெரிஞ்சாலும் சொல்லி கொடுத்தா தான் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சால் நம்ம சொல்லி தருவோம் அதனால் புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா அப்போ ரைட்டிங் மெத்தட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நீங்கள் என்னென்ன ஃபார்மேட்டில் எழுதுவீங்க ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நான் வந்து பேராகிராஃபாக தான் எழுதுவேன் அப்படின்னு நீங்கள் ஆனால் இந்த எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பேராகிராஃபில் எழுதுனா திருத்த உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதே நீங்கள் வந்து பாயிண்ட்ஸ் வச்சு எழுதுறப்போ ஓகே உங்கள் பதினஞ்சு மார்க் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது பாயிண்ட் எழுதிருக்கிறானே அப்போ அவனுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு தாட் வரும் அது பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நச்சுன்னு இருக்கணும் ரொம்ப டேரெக்டான ஆன்சர்ஸாக தான் இருக்கணும் ஒன்றுமே தெரியாதலாம் நம்ம நடுவில் அங்கங்கே கொடுத்து விட்டுறணும் அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஸோ அப்போ ரைட்டிங் மெத்தட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஓகேவா முன்னுரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே பெருசு பெருசாக எழுதாமல் எது எதுக்கு எழுதணுமோ அது மாரி கட்டுரை ஃபார்ம் பண்ணி கட்டுரை எழுத வேண்டியதா பட் ஆனால் பதினஞ்சு மார்க் என்ன தவிர அந்த லைன்ஸ் எப்படி ஃபில் பண்ணுறோம் எழுபத்தஞ்சி லைன்ஸ் இருக்கும் பதினஞ்சு மார்க் கொஷின்னா சரிங்களா இரநூத்தொம்பது வேர்ட்ஸ் எழுதணும் இரநூத்தொம்பது வேர்ட்ஸ்னா இரநூத்தொம்பது வேர்ட்ஸ் தான் அதுக்கு தான் அந்த ப்ராக்டிஸ் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் அதுக்கு தான் இரநூத்தொம்பது வேர்ட்ஸ் அப்போ ஒரு லைனுக்கு எத்தனை வேர்ட்ஸ் எழுதணும் அஞ்சு வேர்ட்ஸா ஆறு வேர்ட்ஸா அப்படின்றது நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா அப்போ அஞ்சு மார்க்னால் எப்படி எழுதணும் இப்போ மேக்ஸ் வந்து அஞ்சு மார்க் எப்படி ஸோ அந்த கரெக்டாக சால்வ் பண்ணணும் சும்மா ஒரு ஒரு ரெண்டு லைன் ஆன்சர் போட்டு ஷார்ட் கட்டை போட்டுலாம் வைக்கக்கூடாது மேக்ஸ் பார்த்த வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எழுதணும் சரிங்களா மார்க் தகுந்த மாரி அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஏழரை மார்க்கில் கேட்பாங்க சில கொஷின்ஸு அப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஏழரை மார்க் தகுந்த மாதிரி கொஷின்ஸு லைன்ஸு பிரித்து வச்சு எழுதணும் இப்போ பத்து மார்க் கொஷினால் நூற்றி ஐம்பது வேர்ட்ஸ் நூற்றி ஐம்பது வேர்ட்ஸ் கரெக்டாக நூற்றி ஐம்பதுக்குள்ளே வரணும் ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டினா ஒன் ஃபிஃப்டினா ஒன் ஃபிஃப்டினா ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் அதை அதுக்கு தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் புரியுதுங்களா அடுத்தது அஞ்சாவது டிப்ஸ் வந்து மார்க் டெஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இப்போ நீங்கள் வந்து இனிஷியலாக அதாவது இப்போ வந்து நான் டெய்லி ஒரு டென் மார்க் கொஷின் கொடுப்பேன் திடீர்னு ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஷின் கொடுப்பேன் திடீர்னு ஃபிஃப்டி மார்க் கொஷின் கொடுப்பேன் அதுக்கெலாம் நீங்கள் இரநூத்தி ஒம்பது வச்சு நூற்றி ஒம்பது வச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க பட் ஆனால் பல்காக பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ பேப்பர் த்ரீ கண்டினியூஸாக ஒரு மார்க் டெஸ்ட் எழுதும்போது உங்களுக்கு ப்ரெஷர் ஏறும் ப்ரெஷர் ஏறுறப்ப என்ன ஆகும் செம்ம பயம் வரும் பயம் கண்ணாம்னு வரும் அதாவது தனியாக உட்காந்து எழுதும்போதே உங்களுக்கு அவ்வளோ பயம் வரும் அது நீங்கள் நேர்மையாக எழுதுங்கன்னா ரொம்ப பயம் இருக்கும் சரிங்களா ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணி என்ன இருந்தாலும் உங்களுக்கு என்ன தெரியுதோ எழுதிட்டு அதை நீங்களே திருத்தணும் நீங்கள் மார்க் எடுத்து போட்டு ஒரு வழியாக பண்ணுறீங்க ஸோ மார்க் டெஸ்ட் எழுதுகிறப்ப என்ன ஆகும் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் பயம் போகும் ஏன்னா நீங்கள் நாளைக்கு போய் எழுத போகிறது கும்மலாக உட்காந்து எழுத போகிறீங்க கும்மில் நிறைய பர்சன்ஸ் பார்க்கும்போது பயம் வரும் அப்போ அந்த இடத்துல பயம் குறையணுன்னா நீங்கள் தனியாக இருக்கீங்க எக்ஸாம் ஹாலில் நீங்கள் தான் இருக்கிறீங்க நீங்கள் மட்டும்தான் உங்களை மட்டும் தான் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் மற்றவங்க யாரையும் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடாது ஸ்குவாட்ஸை பற்றி யோசிக்கிறது ஸ்டாஃபை பற்றி யோசிக்கிறது யாரை பற்றி யோசிக்கிங்க உங்களை பற்றி தான் யோசிக்கணும் அப்போ நீங்கள் அதுக்கு என்ன ரெடி ஆகணும் மார்க் டெஸ்ட்டு அப்போது ஃபுல்லாக ஒரு கம்பைண்டாக ஒரு பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ பேப்பர் த்ரீ தனித்தனியாக ஒரு இரநூத்தம்பது மார்க் எழுதும்போது தான் நமக்கு எப்படி இருக்கும் அந்த ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் தெரியும் ஓகே நம்மளால் இத்தனை ஹவர்ஸ்க்குள்ளே உள்ளது முடிக்க முடியுதா எவ்வளோ கொஷின்ஸ் நம்மளால் முடிக்க முடியுது இந்த கொஷின்ஸ்லாம் நமக்கு ஆன்சர் டப்பு ஞாபகம் வருதா இந்த டப்பிக்கெலாம் நம்ம படிச்சிருக்கோமா இது எல்லாம் படித்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ எதுக்கு டேரெக்டாக சரியிலையே இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்போ தெரியாத கொஷின் வச்சு என்ன பண்ணோம் தெரியாத கொஷினை விட்டுட்டு தெரிஞ்ச கொஷின் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் தான் தெரியாதுக்கு வந்து நம்ம என்னென்ன எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பேன் ஸ்டார்ட் பண்ணால் அவ்வளோ ஆட் பண்ண முடியும் ரிலேட்டடாக அதுக்கு தான் மார்க் டெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் தேவை அதுக்கு ஆறு டிப்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் டெய்லி ஸ்டடிஸ் எக்ஸாம் ஹாலில் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க ஆனால் அந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் உங்களுக்கு ஈஸியாக வரணும்னு நினச்ச
நீங்கள் எந்த அளவுக்கு நோட்ஸ் எடுக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அதாவது நீங்கள் டெய்லி எழுதி பார்க்குறீங்க தெரியுமா அதை கண்டிப்பாக தப்பு பண்ணுவீங்க ஓகேங்களா அது எல்லாமே மிஸ்டேக்ஸ் தான் சரி பண்ணி வைப்பீங்க ஸோ அதுதான் உங்களோட நோட்ஸாக இருக்கும் சரிங்களா பக்கத்தில் நீங்கள் எழுதும் எல்லாமே ஸோ நோட்ஸ் மேக்கிங் கண்டிப்பாக அது எல்லாமே நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஷீட்ஸ் எழுதினா சரி தான் நோட்டில் எழுதினா சரி தான் எல்லாமே பத்திரமாக வச்சுக்கணும் பேப்பர் ஒன் யூனிட் ஒன்னு சொல்லி தனியாக நோட்ஸ் இருக்கும் யூனிட் டூக்கு தனியாக நோட்ஸ் யூனிட் த்ரீக்கு தனியாக நோட்ஸ் பேப்பர் டூக்கு யூனிட் ஒன் யூனிட் டூ யூனிட் தனித்தனி நோட்ஸ் வச்சுருக்கணுங்க நீங்கள் அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமாக இது ப்ராப்பர் கைடன்ஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வேணும் அதே மாதிரி செல்ஃப் ஹேவலேஷன் வேணும் இப்போ இந்த கைடன்ஸ் இந்த இப்போ நான் சொன்ன இந்த எட்டு டிப்ஸுமே எல்லாம் பண்ணுறதா தான் உங்களுக்கு எண்பதாயிரரூவா காசு வாங்குறாங்க இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா வாங்குறாங்க ஐம்பதாயிரம் ரூபா வாங்குறாங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக தரேன் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஒன்றுமே இல்லைங்க இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஐயோ அந்த இன்ஸ்டியூட் போனால் தான் நம்ம கண்டிப்பாக பாஸ் ஆக முடியும் அப்படின்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டாங்க அங்கே இருக்கும் தான் பாஸ் ஆகிறான் அங்கே போனால் இவ்வளோ சொல்லுறேன் அவ்வளோ சொல் ஒன்றும் கிடையாது என்ன பேனா எப்படி எழுதணும் உங்களுக்கு அந்த பயம் போகாமல் இருக்கிறது ஒரு நாலு வார்த்தை ஆறுதலாக நாலு வார்த்தை மோட்டிவேஷ்னலாக இதை நானே உங்களுக்கு பண்ணுறேனே அடுத்தது நீங்களே உங்களுக்கே நீங்களே பண்ணிக்கோங்களேன் என்ன பேனான்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறீங்க ஒரு அஞ்சு பேனா இல்லை பத்து பேனா வாங்கி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா பத்து பேனா மாற்றி மாற்றி எழுதுங்க ஒரே பேனா வச்சு எழுதாமல் ஒரு கோடாலிக்கு அது சொல்லுவாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஒரு கோடாலியில் ஒரே பக்கமாக போட்டு வெட்டிக்கிட்டே இருந்தோன்னாக்கா அது சீக்கிரமாக அதோடய ஆயில் முடிஞ்சிடும் அதே ஒரு கோடாலியை லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டு சென்டர் அது மாரி மாற்றி மாற்றி வெட்டுறப்ப அதோட ஆயில் காலம் கூறும் ஏன்னா அது நம்ம லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டு பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஷார்ப்பன் ஆகிட்டே இருக்கும் சரிங்களா அதே தான் உங்களோட இது உங்களுக்கு கரெக்டான கைடன்ஸ் வேணும் எதையுமே ஓகே இப்படி பண்ணுங்கள் இந்த தப்பு போகும்போது இது பண்ணாதீங்க இப்படி பண்ணுங்கன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு நான் ஒருத்தர் இருக்கிறேன் இப்போதைக்கு சரிங்களா அதேமாரி நீங்கள் உங்களுக்கு செல்ஃப் கைடன்ஸும் கொடுத்துங்க அதுவும் ரொம்ப முக்கியமானது இது எல்லாத்த விட இப்போ நீங்கள் ஒரு நோட்ஸ் மேக்கிங் பண்ணுறீங்க டெஸ்ட் எழுதுறீங்க மார்க் டெஸ்ட் எழுதுறீங்க செல்ஃப் ஹேவலியூஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது மற்றவங்க திருத்தணும்னு நினைக்கவே நினைக்காதீங்க நீங்கள் திருத்தணும் முதல்ல அதாவது இங்கே பாருங்களா ஒன்றும் இல்லை இப்போ என்ன சொல்கிறது ஆதிச்சநல்லூர் பற்றி உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டுருங்க பதினஞ்சு மார்க் கேட்டிருக்கேன் நீங்கள் ஆதிச்சநல்லூர் பற்றி எல்லாமே எழுதிட்டீங்க ஆதிச்சநல்லூர் என்ன எழுதுவீங்க அது வந்து இந்தமாரி ஆராய்ச்சி பண்ணிருக்காங்க இந்த இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்க இந்தந்த பர்சன் பண்ணிருக்காங்க இந்த இயரில் கண்டுபிடிச்சாங்க இவ்வளோ இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க ரொம்ப டெக்னிக்கலாக ரொம்ப இயர்ஸு பர்சன்ஸ் பேர் அப்புறம் அதில் இருக்க புதுசாக என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் அதோடைய ஃபியூச்சர் ஸ்கோப் என்ன எல்லாமே அதுவெல்லாம் எழுத போகிறீங்க ஓகேங்களா இதுக்கு மற்றவங்கன்னு சொல்லணும் அவசியம் இல்லை அதுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக நோட்ஸ் பார்த்து படிச்சிருப்பீங்க ஸோ நீங்களும் அது திருத்தணும் என்னென்ன ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் பண்ணுறோமா அப்படிலாம் நீங்கள் செக் பண்ணணும் ஓகேங்களா இந்த செல்ஃப் ஹேவலேஷனில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்னா மெயின்ஸு நீங்கள் தமிழ் எழுத போகிறீங்களா இங்கிலீஷ் எழுத போடுறோம் முதல்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் தமிழ்னா தமிழ் இங்கிலீஷ்னா இங்கிலீஷ் அதேமாரி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா தமிழ் டாபிக் வரும் சரிங்களா அதாவது இருங்களா ஒரே நிமிஷம் சொல்கிறேன் இப்போ பேப்பரில் அதாவது பேப்பர் டூவில் செகண்ட் யூனிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுக்கு தமிழ் லாங்குவேஜ் இருக்கும் சரிங்களா தமிழ் சொசைட்டிஸ் கல்ச்சர் அண்ட் ஹெரிட்டேஜ் சொல்லிட்டு வரும் ஓகேங்களா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் தமிழ் எழுதலாம் இல்லை இங்கிலீஷில் எழுதலாம் அது மட்டும் ஓகேங்களா அது மட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் எழுதுறது தமிழ் அது எழுதுறது இங்கிலீஷ் ஓகேவா ஸோ தமிழ் இங்கிலீஷ் அது மட்டும் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதனால் நீங்கள் இப்போ தமிழில் அதாவது நீங்கள் எல்லாமே தமிழ் தான் எழுத போகிறீங்கன்னா தமிழில் மட்டுமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் எல்லாமே இங்கிலீஷ் தானே எல்லாமே இங்கிலீஷில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஆனால் தமிழ் லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு தமிழ் மட்டும் எழுதிக்கிறப்பா அப்படின்றவங்களும் அதையும் பண்ணிக்கலாம் தப்பு கிடையாது இல்லை எனக்கு தமிழே தெரியாது நான் இங்கிலீஷ் தான் இருந்தாக்கா அதுக்கு இங்கிலீஷில் மெட்டீரியல் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அதை வச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அழகாக நீங்கள் எழுதிடலாம் சரிங்களா ஸோ செல்ஃப் ஹேவலேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நீங்கள் எவ்வளோ எவ்வளோ தப்பு பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ எவ்வளோ நல்லது தானே சொல்லலாம் சரிங்களா எவ்வளோ கேனால் நம்ம எந்த அளவுக்கு தப்பு பண்ணுறோமோ அதை நாமளே திருத்துறோமோ அப்போ தான் நம்ம மைண்டில் நீங்கள் ஐயோ நம்ம அன்றைக்கி என்ன தப்பு பண்ணுமே அப்படின்னு இருக்கும் அதே இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இப்போ நம்ம டெலகிராம் குரூப்பில் நீங்கள் எந்த அதாவது நான் சொல்கிறேன்னா சோஷியல் மீடியாவை யாருங்க ஒழுங்காக யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அதான் நான் கேட்க போகிற கேள்வி உங்களுக்கு நான் இருக்கிறேன் நம்ம குரூப்பில் ஏதாச்சும் தப்பாக பேசினா அவங்க நான் பேன் பண்ணுறதுக்கு நான் ரெடி இருக்கேன் உங்களுக்கே ஏதாச்சும் தப்பாக பேசினா நீங்கள் பிளாக் பண்ணுங்க நீங்கள் ரெடியாக இருக்கீங்க இப்போ
அது உங்கள் மேலே தாங்க சந்தேகமாக இருக்கும் சரிங்களா அதனால் உங்களை நீங்கள் சந்தேகப்படாதீங்க சரிங்களா என்னையும் சந்தேகப்படாதீங்க யாரையும் முழுசாக நம்பாதீங்க உங்களை நீங்கள் முழுசாக நம்பினா கண்டிப்பாக நீங்கள் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ண முடியும் இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் ஜஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா தான் ஓகேங்களா இதெல்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ண முடியும் இதுக்கு முன்னாடி ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணால் அதையும் சொல்லிடுறேன் நம்ம அல்ட்டே நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் ஸோ தயவு செஞ்சு நான் உங்களை பெக் பண்ணி கேட்டுக்கிறேன் யாருக்காகவும் எதுக்காகவும் உங்களை மாற்றிக்காதீங்க உங்கள்கிட்ட இருக்க கெட்ட பழக்கங்களை மட்டும்தான் மாற்றிக்கணும் நல்ல பழக்கங்களை வளர்த்துக்கணும் சரிங்களா ஏன்னா ஆட்டிடியூட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இன்டர்வியூவில் நீங்கள் எப்படி பேசுகிறீங்க என்ன எந்த அளவுக்கு நீங்கள் பாசிட்டிவாக இருக்கிறீங்க எல்லாமே பார்ப்பாங்க நீங்கள் சும்மா கூட ஒருத்தங்களை கலாய்க்காதீங்க நீங்கள் அதாவது திருக்குறளை சொல்லுங்கள் அதாவது ஒருத்தங்க மனசு கஷ்டப்படுற மாதிரி நீங்கள் காமெடியே பண்ணால் கூட ஓகேங்களா நகைச்சுவை பண்ணால் கூட அந்த நகைச்சுவை கூட குற்றம்தான் புரியுதுங்களா அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் எல்லாமே பார்ப்பாங்க அங்கே குரூப் ஒன் ஆஃபீஸர் அங்கே வந்து உட்காந்துருப்பாங்க இன்ட்ரு எடுக்கணும் யாராக இருப்பாங்க செம்ம டேலண்ட்டாக இருப்பாங்க நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சு அனுபவம் நிறையா இருக்கும் அந்த இடத்துல போய் நம்ம சைல்டிஷ் இருக்க கூடாது அப்போ நம்ம எந்த அளவுக்கு ஒரு கலெக்டர்னு எப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும் சரிங்களா ஒரு ஒரு டிஎஸ்பின்னா எப்படி இருக்கணும் ஒரு ரேஞ்சாக இருக்கணும் நம்ம 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 உடல் அளவுலையும் மனசு அளவுலையும் எல்லாத்தையும் ரெடி ஆகிக்கணும் இப்போ உடல் ஊனற்றம் உடல் ஊனமுற்றவங்கள்லாம் அதெல்லாம் மனசு நினச்சிக்க கூடாது நீங்கள் வந்து உங்கள் மனசு ஊனமாக இருக்கக்கூடாது பாகுபலியில் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கள்ல அந்த நாசர் கேரக்டர் ஏன் அவர் அரசன் ஆக மாட்டார் அவர் மனசு ஊனும் அவர் கை ஊனன்றதால் அவருக்கு அரச பதவி கிடைக்காம இருக்காது அவர் மனசு ஊனும் மனசு சரியில்லை நெகட்டிவ் தாட்ஸ் அதிகம் அதனால தான் அவருக்கு அரச பதவி கிடைக்காது ஆனால் யோசிச்சு பாருங்கள் பாகுபலின்னு இருக்கேன் அவங்க அப்பாவுக்கும் கிடைக்கும் அவங்க பையனுக்கு ஏன் கிடைக்கும் ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் மனசு ஸ்ட்ராங்கு அதனால் அவங்க மனசு ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்கோங்க அமைதியாக வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ண முடியும் யாரும் உங்களாலும் யாப்பானும் உங்களால் தடுத்த முடியும் எதுங்க யாரும் உங்களால் தடுத்த மாட்டான் சரிங்களா உங்களுடைய வெற்றியும் சரி தோல்வியும் சரி எல்லாமே உங்கள் கையில் தான் இருக்குது நீங்களே உங்கள் வெற்றியை தள்ளி போடுறீங்க நீங்களே உங்கள் தோல்வி தி குப்பையில் போட்டு நீங்கள் வெற்றியை நோக்கி போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான் சரிங்களா எவனும் வந்து தடை செய்கிறது இல்லை அதை மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க ஏய் வளரக்கூடாதா குழி இஷ்டம்னாக்கா நம்ம கீழே வந்துருமா கண் தெரியும்ல சரிங்களா பின்னா வந்து எட்டி வச்சாலும் கீழே உள்ள தான் எந்திரிக்க மாட்டிங்களா எந்திரிப்பீங்க தானே அவ்வளோதான் ஜஸ்ட் லைக் தானே போயிட்டே இருங்க எத்தனை பேர் என்ன வேணால் முடியாது முடியாது சொல்லிட்டோம் அதெல்லாம் யோசிக்காது கண்டிப்பாக நீங்கள் முடியும் சொல்லி நீங்கள் இறங்கி செய்யுங்க கண்டிப்பாக நடக்கும் சரிங்களா ம் உங்களை முழுசாக நம்புங்க சில சில கைடன்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சால் நான் சொல்கிறேன் ரொம்ப பேசிக்கானதாக அதை நம்ம ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ டெய்லி ப்ரிலிம்ஸுக்கும் அதே மாதிரி ப்ரிலிம்ஸும் விட்டுறக்கூடாது மெயின்ஸும் விட்டுறக்கூடாது ரெண்டுத்துமே கரெக்டாக பண்ணுங்கள் குரூப் ஒன் படிக்கிறவங்க சரிங்களா ஸோ தயவு செஞ்சு இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக எனக்கு தெரிஞ்சு உங்களுக்கு கிளிக் ஆகும் நான் அதை நம்புகிறேன் ஏன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் ஸோ ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஓகே ஃபேமிலி எதாக இருந்தாலுமே நீங்கள் குரூப்பில் சேர் பண்ணுங்கள் அதுதான் ரொம்ப நல்லது குரூப்பில் ஃபோட்டோஸ் போடுங்க முந்நூறு பேர்னால் முந்நூறு பேர் ஆன்சர்ஸும் நான் எதிர்பார்க்குறேன் சரிங்களா வேறு அஞ்சு பேர் நாலு பேர் தான் பண்ணுறீங்க இது எல்லோரும் பண்ணுங்கள் சரிங்களா எந்த அளவுக்கு நீங்கள் அதாவது நீங்கள் ஒரு இங்கே நீங்கள் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் எதுவும் இன்ட்ரோஸ்ட் இருக்கக்கூடாது சரிங்களா நீங்கள் எல்லாம் வந்து ஒரு பொதுப்பணித்துறைக்கு வர போகிறீங்க இப்போ ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னா நீங்கள் இறங்கி எல்லாத்தையும் பேசணும் க வந்து நல்ல ஒரு கெத்தாக பேசணும் எதாக இருந்தாலும் ஸ்ட்ரைட் டு பாயிண்ட் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கணும் ஸ்ட்ரைட்டாக பேச தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா குரூப்பில் யாராச்சும் உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி டப்புன் கெண்டல் அடிக்கிறாங்களா டப்புன்னு நேராக பேசிட்டு போயிட்டே இருங்க ஓகேங்களா யாருக்கும் இதுக்காக பயப்படக்கூடாது பாயிண்ட்ஸ் இதுதான் இது நான் படிக்கிறேன் இந்த பாயிண்ட்ஸ் வருது அந்த டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் படிங்க ஓகேங்களா உங்கள் குடும்பத்தில் உங்களை படிக்க விடலையா அதெல்லாம் கண்டுக்காதீங்க நீங்கள் பார்த்து படிங்க சரிங்களா இதுதான் உங்கள் வாழ்க்கை அதை முடிவு பண்ணுறீங்க ஓகே ஃபேமிலி பயோடெக்ரால் தி பெஸ்ட்